എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ബി ആർ വൺ ബ്ലോഗിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേയ്സിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ മൂന്നിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചാണ് ജൂലൈ മൂന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഫ്രീ ഡേ ആണ് അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് സ്വതന്ത്ര ദിനം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു ദിനം നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകൾ തന്നെയും എല്ലാ ദിവസവും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ചെറുകിട വ്യാപാരികളും ഉപയോഗിക്കുന്ന നേർത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളും ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ മാത്രമല്ല ഗ്രോസറി ഷോപ്പുകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫാഷൻ ഷോപ്പുകൾ വലിയ വലിയ മാളുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളത് അതുമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത ശേഷം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ശൂന്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല ഒരു വർഷത്തിൽ ഇതുപോലെ എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ് പോലും ഇല്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളൊക്കെയാണ് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാവുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള ദുരന്തമാണ് ഇതിൽ വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ബില്യൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ബാഗുകളിൽ എത്ര എണ്ണം ലോകമെമ്പാടും ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനെയുണ്ടാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണങ്ങളെല്ലാം പരിസ്ഥിതി വന്യജീവി മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവയെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം മൂലം സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയെ വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇനത്തിലധികം സമുദ്ര സ്പീഷീസുകളും നൂറിലധികം സമുദ്ര പക്ഷികളും പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലധികം ജീവവർഗ്ഗങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മലിനീകരണം അങ്ങേയറ്റം അപകടം നിറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഇത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ആകാശ ും നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷയുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇത് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇവയെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഫ്രീ ഡേ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ബാഗുകൾ മാക്സിമം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് പോയേക്കാം പക്ഷെ ലോകത്തിൽ അത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ ആഴത്തിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം കൂടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഐലൻഡായി മാറുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം വളർത്തുന്നതിനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഫ്രീ ഡേ നമ്മളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾക്ക് തന്നെ വിനയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ഓരോ ബാഗുകളും ലോകത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തെയും വരും തലമുറയെയും ബാധിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഫ്രീ ഡേയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വരാം ബാഗ് ഫ്രീ വേൾഡ് ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഫ്രീ ഡേ ആരംഭിച്ചത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു സംരംഭമായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം നിർത്തുക എന്നത് എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം നിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വർഷത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസവും കഴിയുമെന്നതാണ് സത്യം സമുദ്ര ജീവിതം മൃഗജീവിതം പ്രകൃതി എന്നിവയിൽ അവ ചൊലുത്തുന്ന ആഘാതം കണക്കിലെടുത്ത് അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദോഷങ്ങൾക്കും ഈ ദിവസം പ്രധാനമാണ് അതിനാൽ ഈ തീയതിയിലെ അവബോധത്തെ കുറിച്ച് പങ്കിടുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഫ്രീ ഡേ ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇനി മുതലെങ്കിലും പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാഗുകളോ ഡിസ്പോസിബിൾ ബാഗുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തുണി സഞ്ചികളോ ഉപയോഗിക്കുക അതുമൂലം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും വരും തലമുറയെയും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും